జల్లు ప్రేక్షకులకు శుభమగ్నుగాక ఈరోజు భారతదేశం అంతటా కూడా చిల్డ్రన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉన్నారు కనుక ప్రత్యేకంగా మనందరం కూడా మన భారతదేశంలో ఉన్న పసిబిడ్డలందరినీ దేవుని యొక్క కృపా సింహాసనం చెంత సమర్పించి దేవుడు వాళ్ళని ఆశీర్వదించి మన దేశానికి ఆశీర్వదకరంగా మార్చాలని ప్రార్థన చేద్దాం ఇది ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క సందేశం పసిబిడ్డలైన మీ అందరి కొరకే అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ అ హ్యాపీ చిల్డ్రన్స్ డే మే గాడ్ బ్లెస్ యూ మే గాడ్ మేక్ యూ అ బ్లెస్సింగ్ టు అదర్స్ పసిబిడ్డలైన మీ అందరికీ కూడా చిల్డ్రన్స్ డే శుభాకాంక్షలు దేవుడు ఈరోజు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆశీర్వదించి మన భారతదేశానికి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదకరంగా మార్చాలని నా ప్రార్థన మీ కొరకు మరి బైబుల్ గ్రంథంలో కూడా చరిత్ర సృష్టించినటువంటి బాలలు అనేక మంది ఉన్నారు చిన్న ప్రాయంలోనే ఏడు సంవత్సరాల వయసులో రాజయ్యున్న ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు యువాష్ అని ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో రాజయ్య ఉన్నాడు ఇంకొక ఆయన జోసియా అని చెప్పేసి చిన్ననాడు తల్లిదండ్రులు చనిపోయిన ఎస్తేర్ అనే అమ్మాయిని దేవుడు నూట ఇరవై ఏడు దేశాలని పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజుకి పట్టపురాణం చేస్తాడు మరి మోషే తల్లిదండ్రులు ఆ బాబు పుట్టినప్పుడు మగపిల్లల్ని నాయిలు నదిలో పడేయాలి అని రాజు ఆజ్ఞ ఉంటుంది ఐగుప్త దేశంలో వాళ్ళమ్మ అప్పుడు వాళ్ళమ్మ మూడు సంవత్సరాల బాబుని నీటిలో వదిలేస్తుంది కానీ అలా వదిలివేయబడిన బిడ్డ అనమాట నీటిలో వదిలివేయబడ్డాడు కన్న తల్లితో గత్యంతరం లేక కావాలని చేయదు ఆ తల్లి గత్యంతరం లేక పడవయబడతాడనమాట కానీ దేవుడు ఆ పసిబిడ్డని నీటిలో నుంచి తీసి మరి ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకి నాయకుడుగా చేస్తాడు దేవుడు తన ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆ బిడ్డ ద్వారా ఈ ప్రపంచానికి అందిస్తాడనమాట మిమ్మల్ని ఈరోజు ప్రత్యేకంగా పరలోకంలో దేవుడు మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడనమాట అందుకే వాక్యంలో రాయబడి ఉంటుంది ఇరవై ఇరవై తొమ్మిది పదకొండులో బిడ్డ నేను నీ కొరకు బంగారు భవిష్యత్తుని నిర్ణయించాను నేను నీ కొరకు ఉద్దేశించిన పథకంలు నాకు మాత్రమే తెలియనని తల్లి గర్భంలో మిమ్మల్ని పెట్టకముందు పల్లోకంలో దేవుడు నీ కోసం ఒక బంగారు భవిష్యత్తుని నిర్ణయించారు ఆ భవిష్యత్తులోనికి నీ వచ్చి ఒక మదర్ తెరీసా తల్లిలాగా గాంధీజీలాగా అలాగే మరి నెహ్రూ లాగా మీరు గొప్పవాళ్ళు కావాలని దేవుని యొక్క అభిలాష మరి ఈరోజు ఎందుకు చిల్డ్రన్స్ డే ప్రత్యేకంగా మీకు తెలుసా ఎందుకంటే మన భారతదేశం మొదటి ప్రధాని నెహ్రూ గారు చాచా నెహ్రూ అని ముద్దుగా పిలుస్తారు ఆయనని ఆయన యొక్క బర్త్డే అనమాట ఆయన బర్త్డే ఎందుకు చిల్డ్రన్స్ డే అయింది అంటే ఆయనకి చిన్నపిల్లలంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఆయనకి గులాబీలు చిన్నపిల్లలంటే చాలా ఇష్టం ఎప్పుడు వాళ్ళతో ఆడుతూ పాడుతూ తనకి టైం దొరికినప్పుడు ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నా కూడా టైం దొరికినప్పుడు వాళ్ళతో ఆడుతూ పాడుతూ ఉండేవాడంట ముఖ్యంగా తన మనవాళ్ళు రాజీవ్ గాంధీ సంజయ్ గాంధీ వాళ్ళతో ఆడుతూ ఉండేవాడంట చిన్నపిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఆయన మరణించిన తర్వాత భారతదేశం ఆయన పుట్టిన రోజుని చిల్డ్రన్స్ డేగా ప్రకటించి జరుపుతూ ఉన్నారనమాట మరి యేసు ప్రభు కూడా ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు చిన్నపిల్లల్ని ఆయన ఎంతో ప్రేమించాడనమాట అదే దేవుని మనస్సు దేవుడు 
మరి నెహ్రూ గారికి ఇచ్చారు చూడండి దేవుని యొక్క మనస్సు దేవుని ప్రేమించే బిడ్డలకి ఇస్తారు ఏస్ ప్రభు కూడా చిన్నపిల్లల్ని ప్రేమించారు అదే మనస్సు మరి దేవుని ప్రేమించే వాళ్ళకి కూడా దేవుడు ఇస్తారు దేవుని ప్రేమించే బిడ్డలందరూ దేవుని మనసు కలిగి ఉంటారు ఆ నెహ్రూ గారు కూడా అదే దేవుని మనసు కలిగి ఉండి చిన్నపిల్లని ప్రేమించారు ఏస్ ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు కొందరు తల్లులు తమ బిడ్డల్ని ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి ప్రభు మా బిడ్డల్ని ఆశీర్వదించండి అని చెప్పారు అప్పుడు ఏసు ప్రభు తన హస్తాన్ని ఆ చిన్న పిల్లల మీద ఉంచి వాళ్ళని మరి ఎత్తుకున్నాడు ముందుగా ఎత్తుకొని ముద్దు పెట్టుకొని తన హస్తం ఆ పిల్లల మీద ఉంచి వాళ్ళని ఆశీర్వదించారనమాట ఆ శిష్యులు అయితే ఆపేస్తారు ఏసు ప్రభు శిష్యులు అప్పుడు ప్రభు అంటారు మా అత్తయ్య పంతొమ్మిది పద్నాలుగులో ఆ తల్లులను ఆపొద్దు చిన్న బిడ్డలను ఆపొద్దు చిన్న బిడ్డలని నా ఇద్దరు రానివ్వండి ఏలయనా ఇటువారిదే పరలోక రాజ్యం అంటే పరలోక రాజ్యం చిన్న పిల్లలది అనమాట ఎందుకు అని అంటే చిన్న పిల్లలు చాలా పరిశుద్ధంగా ఉంటారు వాళ్ళ హృదయం చాలా బాగుంటుంది నిన్న నేను ఒకరి ఇంటికి వెళ్ళాను ప్రార్థన చేయడానికి ఆ బ్రదర్ గారికి మరి పెరాలసిస్ వచ్చింది అనమాట రైట్ హ్యాండ్కి అప్పుడు ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు వాళ్ళు ఆయనకి ఇద్దరు మనోరాళ్ళు ఉన్నారు చిన్న పాప ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు చాలా చక్కగా పరిశుద్ధంగా ఉందన్నమాట అప్పుడు ఆయన చెప్పారు ఇదిగో మా మనోరాలు ఏం చెప్తే నాకు అది అవుతుందండి అందుకే నాకు చాలా ఇష్టం మా మనోరాలు అని నేను అన్నాను ఎందుకంటే చిన్న పిల్లల హృదయం పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది కాబట్టి దేవుడు వాళ్ళలో వాళ్ళ హృదయంలో జీవిస్తారు వాళ్ళ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతారు అందుకే మీ మనవరాలు ఏం చెప్తే అది అవుతుందని మీరు కూడా దేవుని ప్రేమిస్తే మీ లోపల ప్రభు మీ లోపల నివసించి మీ మీ జీవితాన్ని శుభంలోతో నింపుతారు ఒక వ్యక్తి గొప్పవాడయ్యాడంటే అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళ హృదయంలో దేవుడు ఉండి దేవుడు వాళ్ళని గొప్పవాళ్ళని చేశారు మీకు కూడా గొప్పవాళ్ళు కావాలని ఉందా అయితే దేవుడు మీలో ఉండాలి దేవుడు పరిశుద్ధుడు కాబట్టి దేవుడు మీలో ఉండాలంటే మీరు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి పరిశుద్ధమైన చూడాలి పరిశుద్ధమైన మాట్లాడాలి పరిశుద్ధమైన వినాలి అప్పుడు దేవుడు మీలో కూడా ఉంటారనమాట బైబుల్ గ్రంథంలో చాలామంది చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడే దేవుడు వాళ్ళని ఆశీర్వదించారనమాట అందులో ముందుగా మన ఎస్తేర్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఎస్తేర్ అనే ఎస్తేర్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఎస్తేర్ అంటే మెరిసే తార ఆకాశంలో మెరిసే తార ఎస్తేర్ చాలా ఆమె పుట్టినప్పుడు చాలా అందంగా ఉందంట ఆమె ముఖంలో వెలుగు ఉందంట అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ప్రేమగా అబ్బాయి ఎంత బాగుంది పాప మెరిసే తారలాగా ఉంది అని ఎస్తేర్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు చక్కగా వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ రోజు ప్రార్థించినప్పుడు ఈ అమ్మాయి కూడా చేతులు జోడించి ప్రభా మా అమ్మ నాన్నను ఆశీర్వదించండి నన్ను ఆశీర్వదించండి అలా ప్రార్థించుకునేదాన్ని పాప కొంచెం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అనుకోకుండా ఇద్దరు అమ్మ నాన్న చనిపోతారనమాట అప్పుడు ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళ పెద్ద నాన్న కొడుకు మాడికాయ్ ఆయన పేరు ఆయన కూతురులాగా దత్త తీసుకొని పెంచుతుంటాడు ఆయన కూడా చాలా మంచి వ్యక్తి అనమాట మాడికాయ్ రాజు దగ్గర పని చేస్తాడనమాట ఇదంతా పారసిక దేశంలో జరుగుతుంది క్రీస్తుపూర్వం నాలుగు వందల ఎనభైలో ఇప్పుడు ఆ దేశాన్ని ఇరాన్ దేశం అని పిలుస్తున్నారనమాట అక్కడ వాళ్ళు నివసిస్తూ ఉన్నారు ఈ ఎస్తేర్ అనే అమ్మాయిని వాళ్ళ పెద్ద నాన్న కొడుకు మాడికాయ పెంచుతున్నాడు ఈ అమ్మాయి కూడా ఆయనని నాన్న అని మరి ఆయన భార్య అమ్మ అని పిలుస్తుంది వాళ్ళు కూడా రోజు ప్రార్థన చేసుకుంటూ పేదవాళ్ళకి సాయం చేస్తూ దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు ఎవరైతే దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ దేవుణ్ణి ఒక ఫ్రెండ్లాగా తీసుకుంటారో వాళ్ళని దేవుడు బాగా దీవిస్తారు అలా ఈ అమ్మాయి పెరుగుతూ 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 పెద్దగా అయిపోతుంది అనమాట రోజు దేవుని వాకిం చదువుకుంటూ అప్పుడు రాజు పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకుంటాడు అనమాట ఆ దేశాన్ని పరిపాలించే రాజు పారసిక రాజు ఆయన పేరు జెరెక్సెస్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో ఐశ్వరోష్ అని అంటారు అనమాట అప్పుడు ఆ రాజుకి మంత్రులు చెప్తారు అందమైన అమ్మాయిలందరూ రాజు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు మరి ఎవరైనా రాజుని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టమైతే అందమైన అమ్మాయిలు రావచ్చు కన్య పిల్లలు రావచ్చు అంటే మాడికాయ చెప్తాడు ఏస్తరికి నువ్వు కూడా వచ్చేయమ్మా అని చెప్తాడు అయితే వీళ్ళు యూదులు అనమాట పారసీకులు కాదు యూదులు అంటే ఇప్పుడు క్రిస్టియన్స్ లాగా అనుకోవచ్చు అనమాట 
నువ్వు కూడా రమ్మా కానీ మన యూదులని చెప్పొద్దు అంటే సరే నాన్న అంటుంది ఎస్తేర్ గురించి ఒక మంచి మాట దేవుడు బైబిల్ గ్రంథంలో రాశాడు ఆ ఎస్తేరు చిన్ననాడు ఎలా వాళ్ళమ్మ నాన్నకి అంటే ఇప్పుడు పెం కన్న తల్లిదండ్రులకి తర్వాత పెంచుతున్న తల్లిదండ్రులకు కూడా చిన్ననాడు ఎలా వాళ్ళకి విధేయత చూపించిందో పెరిగి పెద్దగా అయిన తర్వాత కూడా అలాగే విధేయత చూపించిందంట అందుకే దేవునికి చాలా ఇష్టంగా ఆ అమ్మాయి ఉండిందనమాట మీరు కూడా అమ్మ నాన్న మాట వింటే దేవుడు మిమ్మల్ని చాలా హెచ్చిస్తారు రాజు పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాడు అని చెప్తే అందమైన అమ్మాయిలు రాజుని వివాహం చేసుకోవడానికి రావచ్చు అని ఒక ప్రకటన చేస్తారు దండో ర వేస్తారనమాట అప్పుడు పారసిక దేశంలో ఉన్న కన్య పిల్లలు అందంగా ఉన్నవాళ్ళు రాజుకి భార్య కావాలని వస్తారు వాళ్ళందరినీ ఒక సంవత్సరం పాటు మరి బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి రాజు దగ్గరికి ఒక్కొక్కరిని పంపిస్తూ ఉన్నారు అంతపురంలో ఎవ్ అందరూ రోజు ఒకరు వస్తున్నారు చాలా మంచి మేకప్ ఆభరణాలు వేసుకొని రాజుకి నచ్చలేదు ఒకరోజు ఎస్తేరు అంత వస్తుంది అనమాట ఎస్తేరు అంత వచ్చినప్పుడు ఎస్తేరు ఎక్కువగా ఆభరణాలు ఏం పెట్టుకోలేదు కానీ ఆమె లోపల దేవుడు ఉన్నారు కదా ఆ దేవుని యొక్క వెలుగు ఆమె ముఖంలో కూడా ప్రకాశిస్తుంది అనమాట ఆ దేవుని కరుణ ఆమె కన్నులలో కనబడుతూ ఉంటుంది ఆమె రాజు సన్నిధికి వెళ్ళగానే రాజుకి ఆమె అంటే ఇష్టమవుతుంది ఎవరి హృదయంలో దేవుడు ఉంటారు వాళ్ళంటే మీ టీచర్స్కి మీ అధికారులకి మీరు పెద్దగా అయినప్పుడు జాబ్కి వెళ్తే అందరికీ ఇష్టంగా అవుతుంది రాజుకి చాలా నచ్చి ఈ అమ్మాయి నాకు నచ్చింది అని రాజు చేతిలో ఒక బంగారు రాజదండం ఉంటుంది అనమాట ఇలా చూపిస్తాడు ఈ అమ్మాయి నాకు నచ్చింది అని అప్పుడు ఆ రాజు వివాహము ఎస్తేర్తో జరుగుతుంది అనమాట అక్కడ ఎస్తేర్ గ్రంథం రెండు పదిహేడులో రాయబడి ఉంటుంది రాజునకు ఎస్తేర్ అంటే చాలా ఇష్టం కలిగింది ఎస్తేర్ రాజునకు అధిక ప్రీతి కలిగించింది కనుక రాజు ఆమె తల మీద బంగారు కిరీటాన్ని పెట్టి వష్టి స్థానంలో ఆమెను రాణించేస్తాడు అప్పుడు ఈ ఎస్తేర్ వివాహం రాజుతో జరుగుతుంది నూట ఇరవై ఏడు దేశాలని ఆయన పరిపాలిస్తున్నాడని మరి ఎస్తేర్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంటుంది అనమాట ఒకటో అధ్యాయంలోనే రాయబడి ఉంటుంది ఒకటో వచ్చినలో నూట ఇరవై ఏడు దేశాలు ఇండియా నుంచి ఇథోపియా వరకు పరిపాలిస్తున్నాడు అంటే భారతదేశానికి కూడా పరిపాలిస్తున్న ఆ రాజుకి ఈమె రాణి అయింది అప్పుడు రాజు ఆ నూట ఇరవై ఏడు దేశాలని తిరుగుతూ ఉన్నాడు అనుకోండి ఈమె కూడా రాజుతో కలిసి అన్ని దేశాలు తిరుగుతూ మన భారతదేశానికి కూడా వచ్చి ఉంటుంది అనమాట మీరు కూడా అలా వేస్తే రాణిలాగా దేవునికి ఇష్టంగా ఉంటే మీరు కూడా రాణి మీరు కూడా భారతదేశాన్ని పరిపాలించే ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఆ మరి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించే ముఖ్యమంత్రిగా లేదా ఒక కలెక్టర్గా ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఎంపీగా ఒక మంత్రిగా మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థానంలో ఉంచుతారు మన భారతదేశాన్ని కూడా మరి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ పరిపాలించారు ఒక స్త్రీ ఒక ప్రెసిడెంట్గా కూడా మీరు ఉన్నత స్థానంలో ఉండొచ్చు ఈ ఎస్తేర్ యొక్క విజయ రహస్యాలు ఏంటంటే చిన్ననాటి నుంచి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆమె చదువుకొని పాటించేది అమ్మ నాన్న మాట విధేయించేది అనమాట దేవునికి దేవుడు మనకి కనబడడు కాబట్టి ఆ కనబడే అమ్మ నాన్నలే దేవుని ప్రతినిధులు వాళ్ళ మాట మనం విన్నామంటే దేవుని మాట విన్నట్లే అనమాట టీచర్స్ మాట వింటే దేవుని మాట విన్నట్లే అందుకే పితృదేవోభవ మాతృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ అన్నారు ఈ ముగ్గురి మాట అలాగే పెద్దల మాట వింటే దేవుని మాట విన్నట్లు అనమాట ఆ తర్వాత మోషే ఇంకొక గొప్ప వ్యక్తి మోషే చూద్దాం మోషే ఎవరు ఈ మోషే ఎవరు అంటే క్రీస్తు పూర్వం అనమాట వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి మనం క్రీస్తు పూర్వం పన్నెండు వందలు పద్నాలుగు వందలు ఆ టైంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఐగుప్తులు బానిసలుగా ఉంటారు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు అనమాట ఆ బానిసల్ ఆ బానిసలు ఐగుప్తు ఫరో రాజుకి అనేక పట్టణాలు కట్టేవాళ్ళు ఇటుకలు చేసి పట్టణాలు కట్టేవాళ్ళు అనమాట ఆ రాజు ఒక సమయంలో ఫరో రాజు ఎంత కఠినంగా అయిపోతాడంటే ఈ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఏంటి ఇలా 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 ఇసుకలాగా అయిపోతూ ఎంతమంది అయిపోతున్నారు ఈ మూక పెరిగిపోతున్నారని మగపిల్లలు పుడితే నైల్ నదిలో పడేయాలి అని ఆజ్ఞ జారీ చేస్తాడు 
అలాంటి సమయంలో మోసే పుడతాడనమాట వాళ్ళమ్మకి భయం వేస్తుంది కొడుకు పుట్టాడని చెప్పకుండా ఆయన దాస్తుంది అనమాట మూడు నెలలు దాచి మూడు నెలల తర్వాత భయం వేస్తుంది ఇంకా చెప్పలేదు మగ పిల్లవాడు పుట్టాడు అని నన్ను ఒకవేళ నా భర్తని ఇంకా ఆమెకి అప్పటికే ఒక కొడుకు ఒక కూతురు ఉంటారు అనమాట భయం వేసి ఒక బుట్టలో మరి దానికి తారు పూసేసి బాబుని పెట్టేసి ఆ నైలు నదిలో జమ్ము చెట్ల మధ్యలో పెట్టేస్తుంది అనమాట మూడు నెలలు బాబుని అలా బుట్టలో పెట్టేస్తుంది బాబు ఏం చేస్తాడు ఏం చేయలేడు కానీ పరలోక నుంచి దేవుడు చూసి అదే బాబు ఉన్న చోట మోసే ఉన్న చోటుకి పరో కుమార్తెను పంపించేసి పరో కుమార్తె ఆ బాబుని ప్రేమించి పెంచేలాగా చేస్తాడనమాట చూడండి దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఒక్కొక్క పరిస్థితుల్లో అమ్మ నాన్న మనల్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు కూడా దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టాడు అనమాట అప్పుడు ఈ ఫరో కుమార్తె ఫరో రాజకుమార్తె కదా ఆ బాబుని తల్లిలాగా పెంచుతుంది అనమాట చూడండి నలువది సంవత్సరాలు ఆ ఫరో రాజు యొక్క మనవడుగా పరో కుమార్తె కుమారుడిగా పెంచబడతాడనమాట మరి మనవడిని గుండెల మీద ఎత్తుకొని ఆడిస్తాడు కదా ఆ ఫరో రాజు ఏ ఫరో రాజు అయితే మగపిల్లల్ని చంపి నైలు నదిలో పడేయండి అని ఆజ్ఞ జారీ చేశాడో ఆ ఫరో రాజుకి మనవడిగా ఫరో రాజు యొక్క అంతపురంలో పెంచబడతాడు మోసే దేవుడు ఎంత మంచి దేవుడో చూడండి ఈ ఒక బానిసకి పుట్టిన కుమారుడిని పరో రాజు ఇంటిలో పరో రాజు మనవడుగా పెంచడానికి పెంచబడడానికి దేవుడు కృపణిస్తారు అంత మంచి దేవుడు అనమాట ప్రేమామయుడైన దేవుడు ఆ ఫరో కుమార్తెగా ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడిగా ఆ ఫరో రాజు మనవడిగా నలభై సంవత్సరాలు అంతపురంలో పెంచబడతాడు చక్కగా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఆయనకి మరి చదువు చెప్తారనమాట గొప్ప శాస్త్రాలని ఆయన నేర్చుకుంటాడు ఆ ఎగుప్త దేశంలో పెద్ద పెద్ద పండితులు ఆయనకి నేర్పిస్తారనమాట నలభై సంవత్సరాలు అలా ఉన్న తర్వాత నలభై సంవత్సరాలు మళ్ళీ ఆయన పారిపోతాడు ఎనభై సంవత్సరాలు అప్పుడు దేవుడు పిలిచి గొప్ప అద్భుత శక్తులు ఇస్తారు ఎంత అద్భుతమైన శక్తి మోసేకి దేవుడు ఇస్తారంటే ఆయన చేయి చాచినప్పుడు సముద్రంలో పెద్ద దారి వస్తుంది ఆ దారి ఎంత ఉంటుంది తెలుసా ఆరు మైళ్ళ వెడల్పు ఉంటుందంట అందులో నుంచి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు నడుస్తారు ఆయన మరి ఇలా అని చేయి చాస్తే ఆ నైలు నదిలో నీళ్లు రక్తంగా మారుతాయి గొప్ప గొప్ప అద్భుతాలు చేస్తాడ చేస్తాడు మోసే అయితే ఆ మోస ఏం అద్భుతాలు చేసినా ఎందుకు దేవుడు అక్కడ అద్భుతాలు చేశారు అంటే అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉంటుందంటే నిర్గమకాండం ఏడు ఆరులో మోసే అహరోన్లు దేవుడు చెప్పినట్లే చేశారు అని రాయబడి ఉంటుంది అప్పుడు మోసే ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఆయన ప్రార్థనని ఆలకించాడు అని కూడా రాయబడి ఉంటుంది అనమాట మీరు కూడా దేవుడు చెప్పినట్లే చేస్తే మీరు ఏది అడిగినా దేవుడు చేస్తారనమాట మరి దేవుడు ఏం చెప్పాడు ముందుగా మనకి ఈ మోసే ద్వారానే పది ఆజ్ఞలు ఇస్తాడు తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించండి అప్పుడు మీరు చిరకాలం జీవిస్తారు దొంగతనం చేయకూడదు అబద్ధాలు చెప్పకూడదు అని రాయబడి అని పది ఆజ్ఞలు ఇస్తాడు అనమాట కనుక మీరు చదువుకునేటప్పుడు కానీ స్కూల్లో వేరే వాళ్ళ వస్తువులు దొంగతనం చేయకూడదు మరి అబద్ధాలు చెప్పకూడదు నోటితోటి అలా మీరు ఉంటే దేవుడు మీరు ఏది అడిగితే అది ఇస్తాడు అనమాట మోసే ప్రార్థిస్తారు ఒక చోట ప్రార్థిస్తాడు ప్రభా వీళ్ళు ఎడారిలో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు నడిపించుకొని వస్తుంటే వాళ్ళకి నీళ్లు దొరకవు అనమాట అప్పుడు వారం రోజులు నీళ్లు దొరకవు ప్రభా నీళ్లు లేవు అంటే ప్రభు అంటారు ఇదిగో నువ్వు బండని కొట్టు నేను బండ మీద నిలబడతానని చెప్తాడు దేవుడు బండ మీద నిలబడితే మోసే తన కర్రతో బండని కొట్టగానే నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి ఆ నీళ్ళు ఎన్ని వస్తాయి తెలుసా ఇరవై లక్షల మంది తాగుతారు ఒక్కరోజు కాదు నలభై సంవత్సరాలు తాగుతారు వాళ్ళ ఆ బండ నుంచి వచ్చే నీళ్లు తాగిన తర్వాత వాళ్ళు అలా ముందుకు వెళ్తుంటే ఆ నీళ్లు కూడా వెళ్తాయి సాయంకాలానికి వాళ్ళు ఆగుతే నీళ్ళు ఆగుతాయి మళ్ళీ వేకో దినాన వాళ్ళు వేకో జామున మళ్ళీ వాళ్ళు బోన్ చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ వెళ్తుంటే ఆ నది వెళ్తుంది అనమాట అలా నలభై సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఎలా వెళ్తుంటే అది వెళ్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఏమీ కాలు వాళ్ళు తవ్వలేదు అక్కడ అనమాట ప్రొద్దున్నే లేచి మాకు అన్నం అనగానే దేవుడు అన్నం ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట అన్ని అద్భుతాలు చేశారు ఆ మోసే కొండ మీద ఉన్నప్పుడు దేవుడు 
పది ఆజ్ఞలు రాతి పలక మీద రాసిస్తారు తర్వాత ఇంకా నలువది దినాలు మోషకి బోధిస్తాడు ఇలా చెప్పు పురుగు వాళ్ళ పొలంలో వాళ్ళు అలా ఏది దొంగతనం చేయకూడదు వాళ్ళ పొలం గట్టి గ పొలము రాళ్ళు గట్టు అంతా జరపకూడదు విధువ అనాథులకి సాయం చేయాలి దేవుడు ఏమేమి ఇస్తాడో అవన్నీ మోసే రాసి దాన్ని ఐదు పుస్తకాలు మోసే ధర్మశాస్త్రం అంటారు అది వెళ్ళి మోసే ప్రజలకి ఇస్తాడు మోసే చనిపోయినప్పుడు దేవుడే పరిలోక నుంచి దిగొచ్చి ఆయనను సమాధి చేస్తారనమాట ప్రపంచంలో దేవుడు సమాధి చేసిన ఒకే ఒక వ్యక్తి మోసే అనమాట ఆ మోసే చనిపోతాడు కానీ ఆయన ధర్మశాస్త్రం మాత్రము అన్ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది కదా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అలా ప్రతి కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఈ మోసే మోసేకి దేవుడిచ్చిన కాన్స్టిట్యూషన్ని బట్టి వాళ్ళు తయారు చేశారనమాట అందుకే చాలా ముఖ్యమైందనమాట ఈ మొదటి ఐదు పుస్తకాలు మోసే ధర్మశాస్త్రం అనమాట దేవునికి ఎవరైతే ఇష్టంగా ఉంటారో వాళ్ళని దేవుడు ఉన్నత స్థానంలో ఉంచుతారనమాట మీరు కూడా అలా దేవునికి ఇష్టంగా ఉండాలి అబ్రహాం లింకన్ కూడా చిన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చాలు పేదవాళ్ళంట కట్టెలు కొట్టుకునేవాళ్ళు పదమూడు సంవత్సరాలు థర్టీన్త్ బర్త్డే వచ్చిందంట అబ్రహాం లింకన్కి వాళ్ళ నాయనమ్మ ఒక బైబుల్ కొని బర్త్డే గిఫ్ట్ ఇచ్చి చెప్పిందంట నాయన నువ్వు లేవగానే బైబుల్ చదువుకో గుడ్ మార్నింగ్ వేసా అని చెప్పు కీర్తన ఇరవై మూడు చదువుకో అప్పుడు దేవుడు నేను ఆ రోజంతా కాపాడతారు నీకు మంచి జ్ఞానం ఇస్తారు మీ టీచర్స్ మ్యాథ్స్ చెప్తే సోషల్ చెప్తే అన్నీ నీకు అర్థమవుతాయి అని చెప్తే అలాగే చేశాడంట అప్పుడు ఆయన బా చదువుకొని బాగా చదువుకొని పెద్దవాడై పెద్దవాడై అమెరికా సిక్స్టీన్త్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడంట ఆయన తర్వాత రాస్తాడంట ఆత్మకథ రాసినప్పుడు నేను ఇంత గొప్పవాడిని ఎందుకు అయ్యానంటే రహస్యం తెలుసా విజయ రహస్యం ప్రతిరోజు లేవగానే ప్రార్థన చేసుకునేవాడిని కీర్తన ఇరవై మూడు చదువుకునేవాడిని మరి ఆ తర్వాత మతే స్వార్థ నుంచి రోజు కొంచెం చదువుకొని దేవుడు నాతో ఏం చెప్తారో ఆ వాక్యంలో అది చేసేవాడిని అందువల్ల ఇంత పెద్దవాడిని అయ్యానని చెప్పి ఎవరైతే దేవుడిని ఫ్రెండ్గా చేసుకుంటారో దేవుడు వాళ్ళని ఉన్నత స్థానంలో ఉంచుతారనమాట మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరంటే మీరు జీజస్ అని చెప్పాలన్నమాట దేవుడు అని చెప్పాలి మదర్ తెరీసా కూడా ఎంత గొప్పవాళ్ళు అవుతారు కదా దేవుని ప్రేమ అందరికీ ఇస్తారు ఆమెను కూడా అడుగుతారనమాట కుష్వంత్ సింగ్ అని ఒక జర్నలిస్ట్ ఇండియన్ జర్నలిస్ట్ అడుగుతారు మీరు ఇంత పెద్దవాళ్ళ ఇంత మంచి సేవ చేస్తున్నారు పేదవాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నారు రహస్యం ఏంటమ్మా మీరు ఏం పుస్తకం చదువుతారు అంటే నా రహస్యం ఏంటంటే నేను బైబుల్ చదువుతాను నేను చదివే పుస్తకం ఒకటే మీ ఎవరు మరి ఇంత సేవ చేయడానికి మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు అని అంటే నా ఇన్స్పిరేషన్ జీజస్ అని చెప్తారనమాట అలా మీరు జీజస్ని ఫ్రెండ్గా చేసుకోండి గొప్పవాళ్ళు అవుతారు మోసే తర్వాత బైబిల్ గ్రంథంలో గొప్పవాళ్ళు ఎవరు నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట ప్రభు చెప్తున్నారమ్మా చిన్న పిల్లలకి మంచి వాక్యం చెప్పు నాకు వాళ్ళంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళని నేను చాలా ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పు అని ది ఈ వాక్యం చెప్పాలి చెప్పు అని దేవుడు నాకు చాలా రోజుల నుంచి ప్రేరణనిచ్చారనమాట అందుకే నేను ప్రత్యేకంగా ఈరోజు వచ్చి మీకు ఈ వాక్యం చెప్తున్నాను అప్పుడు ప్రభు నాకు ఒక్కొక్కరిని జ్ఞాపకం చేశారు సమూవేలు గురించి కూడా చెప్పమ్మా అని చెప్పారనమాట సమూవేలు గ్రంథంలో ఒకటో సమ్మోవేలు గ్రంథంలో అక్కడ సమ్మోవేలు అని ఒక బిడ్డ పుడతాడు ఎవరికి వాళ్ళ మమ్మీ పేరేంటి అన్న పాపం వాళ్ళమ్మకి చాలా రోజులు పిల్లలు పుట్టరు అందుకని వాళ్ళ నాన్న ఏం చేస్తాడు వెళ్ళకనా ఇంకొక ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటాడు అసలు అది చేసుకోకూడదు చేసుకుంటాడు ఆమెకు పిల్లలు పుడతారు ఈమెకు పిల్లలు పుట్టరు వీళ్ళ మమ్మీకి వాళ్ళ మమ్మీ అప్పుడు ఏడుస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నకి ఇంకొక భార్య ఉంటుంది కదా ఆమె వీళ్ళ మమ్మీని ఎగతాలు చేస్తారు నువ్వు గొడ్రాలు నీకు పిల్లలు లేరు అని ఎగతాలు చేస్తే వాళ్ళ మమ్మీ ఏడ్చుకుంటూ దేవుణ్ణి అడుగుతుంది ప్రభా నాకు ఒక్క బిడ్డ ఇస్తే నీ సేవకి ఇస్తాను అని ఏడ్చుకుంటూ ప్రార్థన చేయగానే దేవుడికి చాలా బాధ అయ్యో నా బిడ్డ ఏడుస్తుంది అని వాళ్ళ మమ్మీ గర్భం తెరుస్తారు అన్న గర్భం 
ఆ తెరిచి సమ్మూవేల్ కుమారుని ఇస్తారనమాట ఆ బిడ్డ పుట్టినప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ సమ్మూవేల్ అని పేరు పెట్టుకొని ఐదు సంవత్సరాలు పాలు మర్చిన తర్వాత దేవునికి చెస్ అప్పుడు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి సమ్మూవేలు దేవాలయంలో శిలో దేవాలయంలో పెరుగుతాడనమాట పడుకున్నప్పుడు కూడా దేవుని మందసం దగ్గర పడుకుంటాడు ఆ మందసంలో ఏముంటుందంటే మందసం అంటే ఒక పెట్టె అనమాట ఆ పెట్టెలో దేవుడి మోసకిచ్చిన పది ఆజ్ఞలు ఉంటాయన్నమాట ఆ దేవుడు రాసిన మాట దేవుడు వేరే కాదనమాట దేవుని వాక్యం ఉన్న చోట పడుకుంటాడు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అప్పుడు ఆ బిడ్డకి కొంచెం ఎనిమిది పది సంవత్సరాలు వయసు వచ్చినప్పుడు దేవుడు సమ్మూవేలు పడుకునే ఉంటాడు వేకోజామున మూడు గంటలకి దేవుడు సమ్మూవేలు ప్రక్కన కూర్చుని సమ్మూవేలు అని పిలుస్తాడు నన్ను మా గురువుగారు పిలుస్తున్నారేమో ఏలి అనమాట గురువుగారు వృద్ధుడు అవుతాడు అనుకొని నన్ను పిలిచారా గురువుగారు అంటే లేదు లేదు అంటాడు మళ్ళీ రెండోసారి పిలుస్తే అలాగే అడుగుతాడు అప్పుడు గురువుగారు అనుకుంటాడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడేమో చిన్నపిల్లలు అంటే ఇష్టమని ఈసారి సమ్మూవేలు అని పిలిస్తే నేను వింటున్నాను ప్రభు మాట్లాడు అని చెప్పు అని చెప్తాడు వాళ్ళు గురువుగారు వెళ్ళి సమ్మూవేలు పడుకుంటాడు దేవుడు మళ్ళీ సమ్మూవేలు అని పిలుస్తాడు అప్పుడు నేను వింటున్నాను మీరు మాట్లాడండి ప్రభు అంటాడు సమ్మూవేలు కూర్చుని అప్పుడు దేవుడు చెప్తారు సమ్మూవేలతో చాలా విషయాలు చెప్తారు ఆ రోజు నుంచి చాలాసార్లు దేవుడు సమ్మూవేలతో మాట్లాడతారు అసలు ఎవరు ఎవరితో కూడా దేవుడు మాట్లాడలేదు ఆ సమ్మూవేలు కాలంలో సమ్మూవేలతోనే మాట్లాడాడు ఎందుకు మాట్లాడాడు సమూవేలు పరిశుద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నాడు ఆ నలభై సంవత్సరాలు దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అనమాట మీరు కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండి దేవాలయంలో పడుకుంటే నేను అడిగాను దేవాలయంలో ఎలా పడుకుంటారు ప్రభా మరి సమ్మూవేలు అయితే పడుకున్నాడు అంటే చెప్పారు దేవుడు వాళ్ళు ఉన్న గదిలోనే ఇంట్లోనే మరి దేవుని వాక్యానికి దగ్గరగా నా వాక్యం చదువుతూ మరి పడుకునేటప్పుడు నాతో మాట్లాడు అని నా బిడ్డలు ప్రార్థన చేస్తే నేను మాట్లాడతాను చెప్తాడనమాట సమ్మూవేలు ఎంత గొప్పవాడు అవుతాడంటే ఒకసారి వర్షాకాలం కూడా కాదు ప్రజలు అంటారు మీరు ప్రార్థన చేయండి అనగానే సమ్మూవేలు వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేస్తే వర్షాకాలం కాని సమయంలో కూడా వర్షం ఇస్తాడనమాట దావీదు సౌలు రాజుని దావీదు రాజుని అభిషేకిస్తాడు గొప్ప వ్యక్తి అవుతాడనమాట ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయినాడంటే ఆయన సమ్మూవేలు గ్రంథంలో రాయబడి ఉంటుంది అనమాట ఒకటో సమ్మూవేలు గ్రంథం మూడు పంతొమ్మిదిలో సమ్మూవేలు ఏది పలికితే ఆ మాట నెరవేరిందంట నిన్న నేను ఒక ఇంటికి వెళ్ళానని చెప్పాను చూడండి వాళ్ళ తాతగారు ఏమన్నారంటే మా మనవరాలు ఏది పలుకుతే అది నెరవేరుతుందమ్మా అందుకే నువ్వు ప్రార్థన చేయమ్మా నాకు బాగా అయిపోయేటట్టుగా ప్రార్థన చేయని అడుగుతానని చెప్పాడు సమ్మూవేళ్ళు జీవించినంత కాలము ఆయన నోటితో ఏది చెప్తే అది నెరవేరిందంట నీకు స్వస్థత అవుతుందంటే అయింది ఇదిగో ఈరోజు వర్షం వస్తుందంటే అలా జరిగిందంట అలాగే మీరు కూడా చెప్పిన మాట మీరు నోటితో పలికింది నెరవేరాలా అంటే దేవుడు మీలో ఉండాలి మీరు దేవుని మాటలు వినాలి పరిశుద్ధంగా మీరు పడుకున్న మీరు ఉంటున్న ఇల్లే ఆ గది దేవాలయంగా మార్చుకోవాలన్నమాట అప్పుడు దేవుడు కూడా మీరు చెప్పింది చేస్తారు ప్రార్థన చేసుకొని మిగతాది మళ్ళీ విందాం సరేనా పరలోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మా భారతదేశంలో ఉన్న చిన్న బిడ్డలందరినీ కూడా మీ కృపా సింహాసనం చెంత మీ చేతులకు అప్పజెప్తున్నాను తండ్రి ఏసయా మీరు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు చిన్న బిడ్డల్ని తల్లులు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు మీరు వాళ్ళని ఎత్తి కౌగులించుకొని ముద్దు పెట్టుకొని వాళ్ళ తల మీద మీ హస్తం ఉంచి వాళ్ళని ఆశీర్వదించారు ఈరోజు మా పసి బిడ్డలందరినీ ఆశీర్వదించండి బంగారు భవిష్యత్తు ఇచ్చేయండి ఎస్తేర్ రాణిని ఎలా దీవించారు మోషన్ ఎలా దీవించారు ప్రభ సమ్మూవేలిని ఎలా దీవించారు అలా మా బిడ్డలను ఆశీర్వదించండి చిన్ననాటి నుండి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ప్రేమించాలి ప్రభ మిమ్మల్ని ఒక స్నేహితుడిగా తండ్రిగా చేసుకోవాలి తల్లిగా చేసుకోవాలి అన్ని విషయాల్లో మీ దగ్గరికి పరిగెత్తుకొని రావాలి ప్రభ వాళ్ళని ధర్మ మార్గంలో నడిపించండి వాళ్ళ కన్నులు బైబుల్ గ్రంథం వైపు తెరవండి మిమ్మల్ని ప్రేమించే బిడ్డలుగా వాళ్ళ హృదయాలను అభిషేకించండి ప్రభ నాయన మా దేశానికి వాళ్ళు ఒక ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేటట్లుగా సాయం చేయండి మేము ఇంకొక గాంధీజీని చూడాలి ఇంకొక మదర్ తెరీసా తల్లిని 
నేను చూడాలి ప్రభా ఈ చిన్నపిల్లలో నుంచి ఇంకొక మోషన్ చూడాలి ఇంకొక ఎస్తర్ని మేము చూడాలి ఇంకొక మంచి నాయన తండ్రి అయ్యా నెహ్రూ లాంటి మంచి నాయకులను మేము చూడాలి ప్రభా ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె దేవుడు మీకు బంగారు భవిష్యత్తును దయచేసి మన భారతదేశానికి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదకరంగా మార్చుదురుగాక మరి ఇది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కంటిన్యూ చేసుకొని ఇంకా కొంతమంది గొప్ప వ్యక్తుల్ని మనం చూద్దాం ఏడు సంవత్సరాలకి రాజైన వ్యక్తి ఉన్నాడు యువాష్ అని మరి ఎనిమిది సంవత్సరాలకి రాజైన వ్యక్తి ఉన్నాడు వాళ్ళు ఎవరో మనం చూద్దాం మంచు జల్లు కుటుంబ సభ్యులుగా చేరి మా సేవను బలపరచగలరు మా కుటుంబ సభ్యులుగా చేరాలనుకుంటే మాకు ఫోన్ చేస్తే మీకు ఒక ఫామ్ పంపిస్తాం మీ ఫోటోతో పాటు మీ విన్నపాలను మాకు రాసి పంపించినట్లయితే మీకోసం అనుదినం ప్రార్థిస్తాం మీరు ఒక ఎపిసోడ్ స్పాన్సర్ చేయాలనుకున్నా మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నా మమ్మల్ని సంప్రదించగలరు మా ఫోన్ నంబర్స్ దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపించిన కొలది ఈ సేవను ఆర్థికంగా బలపరచగలరు ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అస్ అవర్ అడ్రస్ మిస్సెస్ జసింత రాణి టూ వన్ ఫోర్ పావని ఎస్టేట్స్ నియర్ సెంట్ ఆంటోనీస్ హై స్కూల్ హిమాయత్ నగర్ స్ట్రీట్ నెంబర్ ఎయిట్ హైదరాబాద్ ట్వంటీ నైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్